Now our next topic is law of conservation of mass. Now what is law of conservation of mass? According to law of conservation of mass, it was given by Lavoisier in 1774. Now according to this, matter is neither created nor destroyed in a chemical reaction. It's not that if we are carrying out a chemical reaction, carry out kar rahe, so we have to start the reactants in the beach. कोई अपने आप से एडिशन हो गई या अपने आप से कोई रिडक्शन हो गई एंड फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास था वो अल्टर हो गया ऐसा नहीं होता जितने हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं जितने हमने रिएक्टेंट्स का मास लिया है उनको रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मास एंड रिएक्टेंट्स का मास इट विल बी ऑलवेज इक्वल ऐसा नहीं है कि हमने कम रिएक्टेंट्स लिए लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ वो रिएक्टेंट्स के मास से उसका मास ज्यादा हो गया या ऐसा नहीं होता कि हमने जितने रिएक्टेंट्स का मास लिया तो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हुए उस मास से प्रोडक्ट्स का जो मास है वो कम फॉर्म हुआ दिस इज नॉट द केस सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि जो मास है रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट्स का वो कंजर्व रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन सो वेन एवर वी टेक सम रिएक्टेंट्स उसका उसके उसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है तो दोनों का जो मास है वो सेम रहता है वो कंजर्व रहता है सो द लॉ मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज अब्सटेंस विद कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं एंड प्रोडक्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं प्रोडक्ट्स जो कि सब्सटेंसेस मिलकर जो फाइनल चीज बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम ठीक है उसमें हमने हीट उसमें हमने हीट डाली ठीक है एंड केमिकल रिएक्शन हुआ एंड कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया दो प्रोडक्ट्स से दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है सो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म वर्स फिफ्टी सिक्स ग्राम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म वर्स फोर्टी फोर ग्राम दोनों को हमने अगर ऐड किया तो फाइनल प्रोडक्ट का जो हमारे पास मास आया वो भी 100 ग्राम के इक्वल है सो so, हमने रिएक्टेंट लिया था 100 ग्राम प्रोडक्ट भी हमारे पास कंबाइन होके आ गया 100 ग्राम सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेट अस सी एन एग्जांपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड दे रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म सोडियम इथेनोइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर ठीक है अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन होके सोडियम इथेनोइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं ये तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं ठीक है सो फाइव थिंग्स हमारे पास है दो रिएक्टेंट्स एंड तीन प्रोडक्ट्स नाउ इफ 5.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद सिक्स ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इसमें आपको रिएक्टेंट्स दोनों रिएक्टेंट्स के मासेस दे दिए टू फॉर्म एट ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोइड 2.3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.8 ग्राम ऑफ वाटर अब आपको क्या किया तीन तीनों प्रोडक्ट्स की भी मासेस दे दिए शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको वेरीफाई करना है सो so, सबसे पहले जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम पेंड ऑन कर लेते हैं द रिएक्शन इज सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड विच गिवस अस सोडियम इथेनोइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर सोडियम कार्बोनेट एंड इथेनोइक एसिड क्या है रिएक्टेंट्स एंड बाकी तीनों जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। अब सबके मासेस देख लेते हैं रिएक्टेंट्स में सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनोइक एसिड ये कंबाइंड मास है 5.2 ग्राम प्लस 6 ग्राम दैट इज 11.2 ग्राम सो ये हो गया रिएक्टेंट्स का मास ना प्रोडक्ट का मास सोडियम सोडियम इथेनोइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉटर कितना हो गया 8.1 ग्राम 2.3 ग्राम एंड 0.8 ग्राम विच इज इक्वल टू 11.2 पॉइंट ग्राम सो यू कैन इजिली सी की रिएक्टेंट्स का मास इज इक्वल टू दास ऑफ प्रोडक्ट हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वेरीफाइड 